Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video, mandiamo via il fumo, allora come avrei intuito dalla intro oggi parliamo di una macchina del fumo portatile e quindi non avremo bisogno di collegarci al 220, possiamo utilizzarla anche in location, quindi uno strumento molto ma molto utile. Faccio questo video innanzitutto perché alcuni di voi mi avevano chiesto informazioni in privato su Instagram dopo aver visto delle foto e-commerce che avevo fatto proprio utilizzando questo prodotto. Io l'ho acquistata, l'ho acquistato questo prodotto esattamente un anno fa circa dopo aver rotto purtroppo la mia precedente macchina del fumo portatile che avevo acquistato tanti tanti anni fa. Poi purtroppo l'ho rotta e non sono più riuscita a ripararla quindi dal momento che so che mi serve ho fatto questo investimento anche perché è decisamente un prezzo molto ma molto importante quindi ti invito a seguire questo video se ti può interessare un prodotto del genere adesso innanzitutto ti faccio vedere il contenuto della confezione che ho preso io e poi ovviamente ti faccio vedere come funziona e cosa ci puoi fare Vediamo velocemente il contenuto della valigetta, se ricordo bene vi arriverà così, non c'è una scatola di cartone, io possiedo già questo prodotto da 10 mesi per questo ti dico ed è già utilizzato, però noi facciamo questo unboxing simulato giusto per farti vedere cosa trovi all'interno di questa valigetta, ok ragazzi la combo quella più costosa, quella che personalmente ti consiglio di acquistare perché hai anche quelle cose che magari prima o poi ti serviranno come dei pezzi di ricambio quindi apriamo la valigetta è bella pesante questa valigetta va detto è come quella dei trapani giusto per rendere le idee più chiare e come vedete abbiamo tutti gli accessori lo smoke jean in bella vista quindi in maniera ordinata allora partiamo dai tubi di gomma tubi di plastica sono delle prolunghe che poi andremo a collegare direttamente allo smoke jean Abbiamo questa spuglia che praticamente ti consente proprio di fare l'effetto nebbia bassa, un effetto che a me piace moltissimo e che poi andremo anche a vedere alcuni esempi. Poi cosa abbiamo? Beh innanzitutto il liquido, un flacone da 120 ml, consiglio personale anche se magari potrebbe funzionare anche con altri liquidi di utilizzare solo questo liquido qui. È decisamente costoso perché dopo se ti servirà ovviamente altro liquido sicuramente lo andrei a pagare 50 euro poi abbiamo due serbatoi due camere del fumo praticamente una la abbiamo per emergenza se la prima spero di no andrà a guastarsi che va collegata direttamente allo smoke jean ok una come ti dicevo l'ho già installata abbiamo anche un telecomando remoto proprio per far funzionare lo smoke jean da remoto molto utile specialmente per quando facciamo la fotografia di ritratto siamo da soli e quindi vogliamo azionare far generare il fumo da lontano ok ragazzi e questo è lo smoke genie che adesso andremo ovviamente a parlarne durante il video abbiamo anche questa protezione in plastica che ti permetterà di non prendere scottature scotta sì ma non scotta tantissimo però tu ti è lo sempre inserito un adattatore per lo stativo con un filetto da un quarto cavetto usb a usb c per ricaricare lo smoke genie e anche nella versione combo abbiamo questo comodissimo anche se io l'ho utilizzato poco ventilatore funziona sempre con una batteria 18650 al litio ventilatore a tre potenze abbiamo solamente un tasto quindi è molto semplice tre potenze quindi possiamo creare ovviamente dei video decisamente interessanti ok ragazzi questo è tutto quello che trovate proprio all'interno di questa valigetta. Mettiamola da vicino, questa macchina del fumo, Smoke Genie della PMI Gear, azienda presuppongo cinese, non lo so perché non sono andato a verificare, però ti posso dire che adesso si trova anche su Amazon Italia, negli store europei, quindi se abbiamo problemi il reso dovrebbe essere decisamente più semplice ok ragazzi comunque spero di non avere mai problemi come vedi innanzitutto è compatta portatile la puoi mettere sempre nello zaino se vuoi puoi utilizzare la classica valigetta che ti ho fatto vedere anche poco fa però personalmente io la utilizzo così mi porto via solo la boccetta e poi vado a utilizzare la macchina del fumo quando mi serve pesa 360 grammi con le batterie 
ovviamente che devi però acquistare separatamente ricordo che funziona con due batterie litio celle 18650 e ti consiglio di acquistare celle decisamente di qualità come quelle della Samsung, della Sony insomma ci siamo capiti non comprare celle 18650 cinesi perché non avrai un'autonomia decisamente come quella che ti garantisce la PMI Gear se hai celle decisamente valide di 120 minuti sotto come vedi abbiamo un filetto da un quarto che ti permette di agganciarlo avvitarlo a uno stativo facciamo un esempio devi fare una foto a una modella siamo da soli quindi con lo stativo è decisamente molto utile perché lo andrei a evitare poi con il telecomando da lontano poco prima di fare la foto puff, fai la spruzzatina e capisci che questa cosa è decisamente molto comoda tra l'altro ti posso dire adesso io non ho fatto la prova di quanta distanza può coprire questo telecomando però i 10 metri ho visto che non ha praticamente nessun problema nella parte frontale abbiamo un tasto color argento che ti permette di fare la spruzzata a mano quando non utilizziamo il telecomando parte opposta allora abbiamo praticamente tutto quello che ci serve per aumentare la quantità di fumo diminuirla poi abbiamo la possibilità di aumentare o di ridurre la velocità della ventolina che abbiamo proprio all'interno di questo smoke gini allora innanzitutto abbiamo un tasto di accensione con il bordo rosso per accenderlo e spegnerlo devi fare un'operazione praticamente di tre volte consecutivamente molto veloce ok è una protezione proprio per non andarlo a spegnere magari accidentalmente abbiamo un display dove abbiamo praticamente una scala anzi due scale che ti permettono di verificare e di modificare la potenza della ventola oppure la quantità di fumo che vuoi far uscire da smoke genie per fare questa cosa qua abbiamo a disposizione tre tasti fisici una freccia verso l'alto una freccia verso il basso che ovviamente ti permette di andare a diminuire la quantità di fumo come in questo caso oppure di aumentarla con il tasto centrale una volta che l'avrai premuto passi dall'altra scala e ti consente di aumentare o diminuire la potenza della ventola ok questo è tutto quello che devi sapere e per ultimo una porta usb di tipo c che se hai un normalissimo caricatore che utilizzi per il tuo telefono puoi anche ricaricare le batterie di smoke genie fasi conclusive di questo video ragazzi voglio darti alcuni consigli per ovviamente prolungare la vita di questo prodotto decisamente costoso perché ho appena visto tra l'altro che costa su amazon italia 759 euro lo so è un prezzo decisamente alto però sono anche consapevole che all'interno di questo prodotto c'è molta tecnologia comunque dovete valutare voi io non sono qua per fare una televendita ho portato solo ovviamente un video per farti vedere far conoscere questo prodotto qua allora io innanzitutto l'ho acquistato come ti dicevo circa un anno fa non l'ho acquistato su amazon 759 euro mm, sono tanti io l'ho pagato praticamente 200 euro in meno su un sito ovviamente che ti lascio il link in descrizione spediscono dall'europa io ho comprato altre cose come i flash quindi mi sento di consigliartelo e non ho mai avuto problemi se vuoi dormire tranquillo, quindi vuoi classici due guanciali come quando vai a letto, devi acquistarlo su Amazon e devi spendere questi soldi qua. Innanzitutto a chi lo consiglio? Beh, lo consiglio ai videomaker, registi che fanno video, perché ovviamente puoi creare degli effetti decisamente importanti. Guarda YouTube, guarda TikTok, troverai tantissime fonti di ispirazione fotografi di e-commerce perché fa la differenza al giorno d'oggi sai che le aziende sono decisamente molto pretenziose e vogliono ovviamente foto sempre più belle se sei un fotografo invece che si occupa di ritratti qui la cosa ovviamente è meno importante perché se devi scattare in studio ci sono le classiche macchine che conosciamo tutti ci sono anche quelle cinesi da 50 60 euro che possono essere più che sufficienti ok ragazzi però se sei anche un fotografo di e-commerce magari puoi combinare anche questa macchina del fumo proprio anche specialmente nelle uscite fotografiche di ritratto perché può ovviamente aiutarti a creare ovviamente degli effetti decisamente molto belli ok ragazzi quindi devi valutare te io non voglio aggiungere altro non è 
ripeto una televendita è solo la mia opinione quindi detto questo per concludere voglio darti alcuni consigli per evitare di danneggiare proprio questa macchina del fumo decisamente costosa quindi seguimi con attenzione allora prima cosa quando ricevi il prodotto lo leggi anche nelle istruzioni se ricordo bene quando andrai a riempire il serbatoio innanzitutto per riempire il serbatoio è molto semplice hai un cappuccio in plastica in gomma lo alzi e butti dentro il liquido ok e devi aspettare prima di accenderlo 10 15 minuti per quanto riguarda il liquido il consiglio che mi sento di dare io in tutta onestà ragazzi io non voglio rischiare di utilizzare solo il prodotto originale sono flaconi da 120 perché prima o poi avrei bisogno di acquistarne altri costano dai 40 50 euro quindi sono abbastanza anche questi costosi ci sono altri prodotti in vendita li ho visti questo è quello che utilizzavo io nella precedente macchina del fumo portatile però non ho provato a vedere se è compatibile e neppure voglio rischiare perché danneggiare questa capite che è decisamente una cosa che voglio evitare al 100% quindi ti consiglio di comprare solamente il liquido che vende proprio la Smoke Genie ok? quindi detto questo è un prodotto loro dicono non nocivo tra l'altro è anche profumato perché all'interno c'è glicerina quindi tutto sommato è anche gradevole a discapito proprio di altri liquidi che ho provato proprio nella macchina del fumo che utilizzo di solito in studio ok ragazzi rimane decisamente un bel po nella stanza quindi devi saper di regolare che dopo aver scattato delle foto perché se ne vada tutto devi aspettare 10 15 minuti ok ragazzi cosa molto importante non fare spruzzate che superano i 10 secondi non capovolgere mai lo smoke gini per spruzzare il fumo e cosa molto importante quando è terminato il liquido non provare proprio a spruzzare il fumo perché vai a danneggiare la tua macchina del fumo ok ragazzi spero che il concetto sia stato abbastanza chiaro comunque se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti quindi detto questo ragazzi io vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video molto probabilmente spero di tornare a portare qualche backstage che ho già girato perché è iniziata la primavera insomma tutti i vari backstage che avevo in programma li sto facendo sto provando i soliti flash della Godos perché io utilizzo quelle e non ci sono grosse novità quindi vi porto come al solito i backstage ok ragazzi se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un like e ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie.